السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده برشان شاء الله سبحانه وتعالى جنة شانتي وبترنه محمد صلى الله عليه وسلم البرتي شماني توبستي آج كير اسلامي شملون دوي هجاروني شي عمار شمخب تعالو جنر بشاي بستو বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকার মুখ উন্মোচন এই ভ্রান্ত ফেরকাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চারটি ফেরকা এক হিজবুত তাওহিদ দুই দুই কাদিয়ানি তিন মুনকিরে হাদিস আহলে কোরআন চার জঙ্গি সন্ত্রাসী তার মধ্যে হিজবুত তাওহিদের আলোচনা এইজন্য আগে করা উচিত যে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সেই রকম হিজবুত তাওহিদের উপর আলোচনা আলেম ওলামা করা শুরু করেননি যদিও করা জরুরি হয়ে গেছে আপনারা চিনেন না হিজবুত তাওহিদকে তাদের একটা পরিচয় হচ্ছে তারা ইসলাম ইমাম এইভাবে লেখে তো হিজবুত তাওহিদ বিষয়ে আমি কিছু তাত্ত্বিক কথা তাদের বই পুস্তক থেকে কয়েকদিন যাবত তাদের যত বই পুস্তক তাদের ওয়েবসাইটে পেয়েছি পড়ার চেষ্টা করেছি তার মধ্যে কয়েকটি বই একটা বই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা আর একটা বই হচ্ছে প্রকৃত সালাহ মানে সালাত প্রকৃত সালাত কি আর একটা বই হচ্ছে আকিদা এই রকম কয়েকটা বই আমি তাদের পড়েছি আল্লাহ আল্লাহর কসম প্রত্যেক লাইন বিভ্রান্তিতে ভরা আমি পড়তে গিয়ে হতবাক হয়েছি যে এখন পর্যন্ত আলেম ওলামা কেন এই ভ্রান্ত ফেরকার বিরুদ্ধে কলম ধরছে না মুখ খুলছে না অথচ খোলা এবং কলম ধরা জরুরি হয়ে গেছে হিজবুত তাওহিদ কত সুন্দর নাম তারা রেখেছে হিজব মানে দল তাওহিদ মানে তাওহিদ তাওহিদ হচ্ছে আহলে হাদিসদের নিশানা বা পরিচয় আর সেই তাওহিদের মতো সুন্দর নামকে তারা নিয়ে এত বিভ্রান্তি মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে যা ভাষায় প্রকাশ করার নয় তার মধ্যে আমি শুধু বিভ্রান্তিগুলো বলে যাব আপনারা দেখবেন এক নাম্বার বিভ্রান্তি হচ্ছে এমনিতে আমাদের দেশে একামতে দিন নিয়ে চোদ্দ রকমের মন্তব্য কেউ বলে একামতে দিন মানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়া কেউ বলে একামতে দিন মানে এটা ওর আর এই ইসলামের বাস্তব রূপরেখা এই বয়ে হিজবুত তাওহিদ বলতেছে যে একামতে দিন হচ্ছে কয়েকটি নির্দিষ্ট জিনিস কি কি এক একতা ঐক্যবদ্ধতা দুই এতা আতুল ইমাম এমামের অনুসরণ হিজবুত তাওহিদের নেতাকে কি বলা হয় এমাম বলা হয় এমামের আনুগত্য তিন হিজিরত করা চার জেহাদ করা এই কয়টাই হচ্ছে একামতে দিন আর সালাদ সিয়াম হজ জাকাত একামতে দিন নয় নজবিল্লাহ এভাবেই লেখা আছে যে সালাদ সিয়াম হজ জাকাত একামতে দিন নয় নতুন একটা নাম দিয়েছে সালাদ সিয়াম হজ জাকাতের যারা তথাকথিত ইসলামী রাজনীতি করে তারাও বলে যে সালাদ সিয়াম হজ জাকাত ট্রেনিং কোর্স কিন্তু তারা ওটাকে আর্থিক ট্রেনিং কোর্স বলে বিশ্বাস করে কিন্তু হিজবুত তাওহিদের মতে বাতিল ফেরকা বলে যে সালাদ হচ্ছে সামরিক কুচকাওয়াজ নজবিল্লাহ তাদের সালাদ দেখেছেন আপনারা ভিডিও কিভাবে তারা সালাদ আদায় করে তারা সালাদকে আর সালাদ রাখেনি সালাদকে একটা জঘন্য নীতি বানিয়ে ছেড়েছে নজবিল্লাহ তাদের এই কথার জবাবে বলতে চাই সালাদ যদি সামরিক কুচকাওয়াজ হতো তাহলে হজ তার চেয়ে বড় সামরিক কুচকাওয়াজ হতো হজে একজন হাজি যত পরিশ্রম করে সালাতে অত পরিশ্রম হয় না সালাদ যদি সামরিক কুচকাওয়াজ হতো তাহলে সাহাবির আর আলাদা করে সামরিক প্রশিক্ষণ নিত না সাহাবিরা আলাদা করে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়নি আপনার ইতিহাস পড়ে দেখেন তীর চালনা শিখেছে তরবারি পরিচালনা শিখেছে মসজিদের মধ্যে কুস্তি করেছে যদি সালাতে সামরিক কুচকাওয়াজ হয় তাহলে এগুলোর প্রয়োজন কি ডাহা মিথ্যা কথা ইসলামকে নষ্ট করার এক মহা ষড়যন্ত্র এই যুগে হচ্ছে হিজবুত তাহি সম্মানিত উপস্থিতি সালাদ সিয়াম হজ জাকাত সবই হচ্ছে যদিও এগুলো বাদানি শারীরিক পরিশ্রম আছে কিন্তু এগুলো আর্থিক ইবাদত যদিও রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছে যে রুকুতে তুমি পিঠ সোজা করো রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছে রুকু থেকে এমনভাবে দাঁড়াও যেন সব হার নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যায় 
এই কথাগুলোর মানে এই নয় যে সালাত হচ্ছে সামরিক কুচকাওয়াজ নাউজবিল্লাহ সালাতের প্রত্যেক অংশের সাথে আত্মিক আত্মার সম্পর্ক আছে শামিরুল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ হুজ্জাতুল্লাহ হিল বালেগার মধ্যে বলেন রাফুল ইয়াদাইন করা মানে হচ্ছে সিলিন্ডার করা আল্লাহর সামনে নিজেকে সিলিন্ডার করা আত্মিক ইবাদত সুবহানাল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সিজদায় থাকে আত্মিক ইবাদত সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আর এটা যে জাহান মিথ্যা কথা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে সালাত শব্দটা নিজেই সালাত শব্দের অর্থ কি কোনোদিন দেখেছেন সালাত শব্দের অর্থ কি সালাত শব্দের অর্থ হচ্ছে দোয়া আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি দোয়া করার সবচেয়ে বেশি দোয়া কবুল হওয়ার আল্লাহকে সবচেয়ে কাছ থেকে ডাকার সবচেয়ে বড় মাধ্যম কি সালাত আল্লাহকে ডাকার আল্লাহ নিকটে দোয়া করার এই মাধ্যমকে তারা নাম সর্বস্ব শারীরিক পরিশ্রম জিমের কারখানা বানিয়ে ছেড়েছে মসজিদগুলোকে নওজুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এই সালাত শব্দের অর্থ হচ্ছে দোয়া মানুষ বলে যে সালাত শেষ হলে পাঁচ অক্ত সালাত শেষে আবার দোয়া করে দেন বলে না হজুর দোয়া করে দিল না বলে না আর সালাত মানেই তো দোয়া আমি তো এতক্ষণ দোয়াই করলাম সালাম ফিরা হয়ে গেছে এখন দোয়া বন্ধ এখন চলবে জিকির সালামের পরে কি জিকির সালামের আগ পর্যন্ত কি দোয়া আর সালামের পরে বলতেছে দোয়া করে দেন আজীব ব্যাপার সালামের পরে চলবে জিকির আর সালামের আগে চলবে দোয়া এই সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক জিনিস বাংলাদেশের মানুষ বুঝে না সম্মানিত উপস্থিতি হিজবুত তাওহিদ বিষয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে তারা ইতা আতুল ইমাম ইমামের আনুগত্যকে নিঃশর্ত আনুগত্যে পরিণত করে দিয়েছে নাউজবিল্লাহ যে ইমামের আনুগত্য করতে হবে নিঃশর্ত আর নিঃশর্ত আনুগত্য একমাত্র কার জন্য আল্লাহ সুবাহর জন্য এই জন্য আল্লাহ সুবাহর মধ্যে বলছেন আরে ওরা তো তাদের আলেম ওলামাকে নেতাকে আল্লাহর জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে নাউজুবিল্লাহ তো এরাও তাই করা শুরু করেছে যে এমানকে আল্লাহর জায়গায় বসাতে শুরু করেছে এবং আরও একটি দুঃখজনক বিষয় যে যত সংগঠনই তৈরি হোক না কেন সব সংগঠনই চায় যে সেই সংগঠনের নেতা হোক একক স্বৈরাচারী তার আনুগত্য আমাকে এবং আপনাকে করতেই হবে যদি তার আনুগত্য আমি এবং আপনি না করি তাহলে আমার এবং আপনার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু আমি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাব আমিরের নামে যত হাদিস এসেছে সে সব হাদিসকে পৃথিবীর যত দল আছে তাবলিক জামাত বলেন জামাত ইসলাম বলেন হিজবুত তাওহিদ বলেন সব দলই আমিরের নামে যত হাদিস এসেছে সে সব হাদিসকে নিজের দলের আমিরের জন্য ব্যবহার করে এই জন্য আমি বলি আসমানের নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে মাজলুম হাদিস হচ্ছে আমির সংক্রান্ত যত হাদিস এসেছে মাজলুম হাদিস এই হাদিসগুলোর এত অপব্যাখ্যা করা হয়েছে এগুলো মাজলুম হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস শুনেন এই হাদিসই আপনার জন্য যথেষ্ট এই দল সংগঠন হিজবুত্তা অহিদকার যেটাই হোক বুঝার জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন লাইহিল্লুদামিন মুসলিমিন একজন মুসলিমের রক্ত হালাল নয় হারাম তবে তিন অবস্থা ব্যতীত এক আর তার ইকুল ইসলাম অমফার ইকুল জামা ইসলাম ত্যাগ করেছে জামাত দল ছেড়ে দিয়েছে দুই বিবাহিত অবস্থায় জেনা করেছে তিন আন নাফসু বিন নাফস আরেকজন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে এই তিন অবস্থা ছাড়া বাকি কোনো অবস্থায় একজন মুসলিমের রক্ত হালাল নয় আমি আপনাকে বলতে চাই হাদিসটা একটু গভীরভাবে দেখুন কিভাবে গভীরভাবে কেন আল্লাহ রাসুল বললেন তিনটে বিষয় যে তিনটে বিষয়ে রক্ত হালাল হয়ে যায় মুসলমানের রক্ত এক ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে জামাত দল ত্যাগ করেছে দুটে কিন্তু আলাদা নয় আল্লাহ রাসুল একসাথে বললেন যে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে আর কি ত্যাগ করেছে জোরে বলেন কি ত্যাগ করেছে জামাত জামাত মানে কি দল তাহলে এবার বুঝেন যে যত জায়গায় জামাত ব্যবহার হয়েছে কোন জায়গাতেই কারো পৈতৃক সম্পত্তির সংগঠন নয় কারো তৈরি করা সংগঠন নয় জামাত মানে হচ্ছে ইসলাম মুসলমানদের জামাত এটাই সঠিক ব্যাখ্যা এই হাদিস তার প্রমাণ বহন করে যে মুসলমানদের জামাত থেকে বের হয়ে গেছে 
মসজিদে আসে না মুসলমানদের মসজিদে আসে না সামাজিকভাবে মুসলমানদের সাথে থাকে না রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যেমন আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহু যুগে যাকাত দিব না বলে বিদ্রোহ করেছিল এইভাবে বিদ্রোহ করে এরা হচ্ছে মুসলমানদের জামাত থেকে বের হয়ে গেছে মুসলমানদের সমাজ থেকে বের হয়ে গেছে এইটা হচ্ছে জামাত থেকে বের হয়ে যাওয়া দল থেকে বের হয়ে যাওয়া আর গত 100 বছরের বেদাত হচ্ছে এটা যে নির্দিষ্ট দলের নেতার আনুগত্যকে এমন ভাবে ফরজ করে দেওয়া যেমন ভাবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ফরজ এটা গত 100 বছরের বেদাত তার আগে কোনো দলই ছিল না কোনো দলের নেতাও ছিল না যত হাদিস এসেছে আমির সংক্রান্ত নেতা সংক্রান্ত সব হচ্ছে রাষ্ট্রনেতা দেশের নেতা ইসলামী খেলাফতের খলিফা তার আনুগত্য করতে হবে যতক্ষণ না সে ইসলাম বিরোধী কোনো আইন জারি করে ততক্ষণ তার আনুগত্য করতে হবে যদিও মারে যদিও পিটায় যদিও জেলে বন্দি করে সকল হাদিস সেই ইসলামী খেলাফতের খলিফার জন্য সম্মানিত উপস্থিতি যে আলোচনাগুলো করলাম এতক্ষণ এগুলো সব ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃষ্ঠা 63 পৃষ্ঠা 64 পৃষ্ঠা 29 এবার আসি এদের যে माननीय ইমাম এখন জীবিত আছে কি নাম মাশাআল্লাহ হুসাইন মোহাম্মদ সেলিম নাম তার তার জীবনীতে তাদের ওয়েবসাইটে লিখতেছে যে তিনি উপলব্ধি বা ইলহাম স্বপ্নের মাধ্যমে অবচেতন মনে পেয়ে থাকেন সেগুলো বই আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা হিজবুত তাওহীদের প্রত্যেক সদস্যের মানা জরুরি মানে নবীর পর্যায়ে যেতে শুধু বাকি আছে তার কাছে ইলহাম হয় অবচেতন মনে স্বপ্নে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু পায় যেগুলো সে বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছে আর তার দলের সদস্যরা সেগুলো মানবে দুই কত বড় কথা লিখেছে দেখেন হিজবুত তাওহীদ পরিচালনা করেন মহান আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ আচ্ছা এই কথা কি বলা যায় যে দুনিয়ার কোন দল আল্লাহ পরিচালনা করেন নাউজুবিল্লাহ তারপরে দেখেন তারপরে কি লিখেছে যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার মনোনীত সংগঠন হচ্ছে হিজবুত তাওহীদ পৃষ্ঠা নাম্বার 64 ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা অথচ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছেন ইন্নাদ দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর নিকটে একমাত্র দিন কি ইসলাম আর জেনে রাখবেন ইসলামও একটা সংগঠন কেন কিভাবে এটা আপনার কাছে শুনতে আশ্চর্য লাগতেছে ইসলামের নেতা কে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম इस প্রত্যেক মসজিদ হচ্ছে ইসলামের শাখা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যে জামাতে আদায় করেন এটা হচ্ছে কর্মীদের মধ্যে প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে ইসলামের কর্মী প্রত্যেক মুসলিম ইসলামের কি কর্মী কর্মীদের পারস্পরিক সাহায্য ভ্রাতৃত্ব একসাথে টিকে থাকা কাজ করার জন্য হচ্ছে মসজিদ যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে উপস্থিত হবে ইসলামের বিশ্ব ইজতেমা কি বলেন হজ ইসলামের মাসিক ইয়ামত কি দান ইসলামের বাৎসরে কিয়ামত কি যাকাত কথা বোঝাতে পারিনি মনে হয় আমি তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মনোনীত একমাত্র সংগঠন কি ইসলাম সম্মানিত উপস্থিতি তাদের আরো বিষয় দেখেন লিখেছে কি সালাতের বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত সালাহ পৃষ্ঠা 15 যে যোদ্ধা নয় সেই দিনুল ইসলামের প্রাথমিক সদস্য হওয়ার যোগ্যতা তার নাই যে যোদ্ধা নয় তার এ ইসলামের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা নাই আচ্ছা কয়টা নবী যুদ্ধ করেছিল সহি বুখারীর হাদিস খুলে দেখেন 5732 নম্বর হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন উরিজাত আলাইয়া উমম ফরাইতুন নবিয়্য মাহু রাহত ওয়া রাইতুন নবিয়্য মাহু রাজুলান ওয়া রাইতুন নবিয়্য মাহু রাজুল ওয়া রাইতুন নবিয়্য লাইসা মাহু আহাদ আমার সামনে নবীদেরকে পেশ করা হলো উম্মতদেরকে পেশ করা হলো একজন নবীকে দেখলাম তার সাথে একদল জামাত একজন নবীকে দেখলাম তার সাথে দুইজন একজন নবীকে দেখলাম তার সাথে মাত্র একজন একজন নবীকে দেখলাম লাইসা মাহু আহাদ তার সাথে কেউই নাই মাত্র দাউদ সুলাইমান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কাউ পাল্লা রাষ্ট্র ক্ষমতা দেননি তাহলে যে সকল নবী রাসূল যোদ্ধা ছিলেন না তারা মুসলমান ছিলেন না নাউজুবিল্লাহ বলেন নাউজুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি তারা লিখেছে প্রকৃত সালাহ বইয়ে কুচকাওয়াজ করতে গিয়ে সালাতকে যে সালাতে কিভাবে দাঁড়াবে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কবজি মুষ্টিবদ্ধভাবে ধরতে হবে এভাবে সালাতে দাঁড়াবে Hanafiও থাকেনি আহলে হাদিসও থাকেনি এক আজীব নতুন ধর্মের নতুন সালাতের জন্ম দিয়েছে নাউজুবিল্লাহ এভাবে দাঁড়াতে হবে কারণ এটা কুচকাওয়াজ কোন এক 
একটা জাল হাতে শোনায় আরে নাভির নিচে হাত বাঁধার পক্ষে যে ডান হাত বাম হাতের উপর থাকবে এইভাবে এই ঝানাফি ভাইয়েরা যেভাবে সালাত আদায় করে তার পক্ষে তো কমসে কম জয়ফ হাদিস আছে আর এই এমা আমার হিজবুত তাহিদ যে এইভাবে বলল সালাত আদায় করতে হবে এর পক্ষে একটা জাল হাদিস শোনায় নাউজুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি তাদের আরও একটা ভ্রান্ত আকিদা কি তারা আকিদা বয়ে আকিদা এবং ইমানের মধ্যে পার্থক্য করেছে অতীতে কোনো আলেম কোনো সালাফে সালেন আকিদা এবং ইমানের মধ্যে পার্থক্য করেননি আরও একটা বড় ভ্রান্তি কি তাদের একটা বড় ভ্রান্তি মহাভ্রান্তি যা আমাদের অনেক যুবক সমাজকে অনেক মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে ছেড়েছে সেই বড় ভ্রান্তি হচ্ছে তার জাল কোনো মানুষ নয় তার জাল হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা তার জাল হচ্ছে আমেরিকা তার জাল হচ্ছে ইসরায়েল তার জাল কোনো মানুষ নয় এই ভ্রান্ত আকিদা হচ্ছে হিজবুত তাহিদের আকিদা এই আকিদা অনেক বিভ্রান্ত অনেক যুবককে দেখেছি তাদের ওই বাইজিদ খান পান্নির ওই বই পড়ে যে তার জাল হচ্ছে আমেরিকার সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা ওই বই পড়ে বহু যুবককে বিভ্রান্ত হতে দেখেছি যারা আর বিশ্বাস করে না যে যার জাল কোনো মানুষ অথচ অগণিত হাদিস মোতাওয়াতের পর্যায়ের হাদিস যে তার জাল একজন মানুষ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সহি বুখারি ছয় হাজার পাঁচশো আট নম্বর হাদিসে বলছেন আওয়ারুল আইন দাজ্জালের এক চোখ হবে কানা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই হাদিসেই বলছেন সাহাবিদেরকে দেখিয়ে দিয়ে যে আক্রাবুন নাসিবি সাবহান ইবন কাতান এই যে ইবন কাতানকে দেখতে পাচ্ছ না সে কিন্তু দেখতে দাজ্জালের মতো আল্লাহ রাসুল মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন আর ইবনু সাইদিন নাসের যেগুলো ঘটনা আছে সেগুলো পড়ে দেখেন সেগুলো পড়লেও বুঝতে পারবেন আর এক হাদিসে রাসুল সাল্লাম বলেছেন সাবুন কাতিত দাজ্জাল হচ্ছে যুবক আর ওই যে বিরাট ঘটনা যেটা মাঝে মাঝে আব্বু শুনিয়ে থাকে সহি মুসলিমের কেয়ামত অধ্যায়ে যে তামিম আদ্দারি তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে গেল তারপরে দাজ্জালের সাথে সাক্ষাৎ হলো সেখানে তারা বলছেন ফাইদা ফিহি আদম ইনসানিন আমরা দেখলাম অনেক বড় বিরাট এক মানুষ রান এত বড় মানুষ আমরা আর জীবনে কোনো দিন দেখিনি ও আসাত্ত হবে থাকান আর এত কঠোরভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে এই রকম কাউকে আমরা কোনো দিন দেখিনি সহি মুসলিমের হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি আরও একটা কথা বলে যাই যারা বলবে যে দাজ্জাল মানুষ নয় তারা দাজ্জালকে অস্বীকার করল আর সকল আইমাইক্রাম একমত যে কেউ যদি দাজ্জালকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের কথা বুঝতে পেরেছেন সম্মানিত উপস্থিতি তার বিষয়ে আর দুটো কথা বলে তার বিষয়ের বক্তব্য হিজবুত তাহিদের বক্তব্যর ইতি টানার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এই দুটি বিষয়ের একটি বিষয় হচ্ছে এদের যে ইমাম তার জীবনী পড়ে দেখেন এখন যে ইমাম মুখে দাঁড়ি নাই দাঁড়ি দেখেছেন তার রাসুলের একটা সন্ন্যাত মানতে পারে না আর পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজে দেখেন কোনো দিন মাদ্রাসা ইসলাম লাইন পড়াশোনার কিচ্ছু নাই আর সে ব্যাখ্যা দিতে আসছে জনগণকে ইসলামের আর মুসলমান কত বোকা যার সাথে কোনো আলেমের সম্পর্ক নাই কোনোদিন আলেম ওলামার সাথে থাকেনি এমন একজন জাহেল গাওয়ারকে মুসলমানরা অনুসরণ করতেছে এবং সংবর্ধনা দিচ্ছে নজবিল্লা আরও একটা ভ্রান্তি কি দেখেছেন মেয়েদেরকে বলে যে মেয়েরা বাক্স বন্দি বলে টিটকারি করে সব জায়গায় তারা কিন্তু আমাদের মা এবং বোনের পর্দাকে বোরখার পর্দাকে এবং ঘরের মধ্যে বসে থাকাকে হিজবুত তাহিদ কি বলে টিটকারি করে বাক্সবন্দি বলে টিটকারি করে এবং প্রত্যেক সম্মেলনে তাদের মেয়ে এবং ছেলের ওপেন মিক্সিং হয় একসাথে নাউজুবিল্লাহ ইসলামকে বিকৃত করার কত বড় ষড়যন্ত্র সম্মানিত উপস্থিতি শুধু তাই নয় আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে এই ভাত বাতিল ভ্রান্ত ফেরকা থেকে বেঁচে থাকার হেফাজত করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন সময় অনেক সংক্ষিপ্ত লম্বা করতে চাচ্ছি না তবু হালকা হালকা করে টাচ দিতে চাই এটাতে বেশি সময় দিলাম দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে মন কিরে হাদিস হাদিসকে অস্বীকারী এর উপর আমার একটা বক্তব্য আছে আমরা হাদিস মানতে বাধ্য তারপরে অনেক ভাইয়ের আবদার যে মুনকিরে হাদিসদের অত্যাচার অনেক বেড়ে গেছে আপনি কিছু বলিয়েন এবং নতুন নতুন মুনকিরে হাদিসের জন্ম হচ্ছে নতুন নতুন মতাজেলার জন্ম হচ্ছে যাদের বক্তব্য আপনাদের মোবাইলে মোবাইলে আছে তাদের বক্তব্য ডিলিট করতে হবে নাম নিতে চাচ্ছি না তাদের বক্তব্য ডিলিট করতে হবে যাদের বক্তব্য আপনারা ওপেন মাঠে শুনেন এবং বক্তব্য মোবাইলে রাখেন অথচ তারা মন কিরে হাদিসে পরিণত হয়ে গেছে কোরআন ফাউন্ডেশনের নামে হাদিসকে অস্বীকার করা শুরু করেছে তাদের উদ্দেশ্যে এক নাম্বার কথা এক কোরআন নাই 
হাদিস নাই তো কোরআন নাই বলেন তো আমার সাথে এক কি হাদিস নাই তো কোরআন নাই কেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিস যে মুখ দিয়ে বলতেন কোরআনও ওই মুখ দিয়েই তেলাওয়াত করতেন ঠিক কি না রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যদি বলে না দেন যে এটা হাদিস আর এখন যেটা তেলাওয়াত করলাম এখনই অবতীর্ণ হলো এটা কোরআনের অমুক আয়াতের অমুকের অধীনে লেখো অমুক সুরার এটা আয়াত তুমি ওই আয়াতের অধীনে জাহিদ বিন সাবেত লেখো ততক্ষণ পর্যন্ত কি কেউ বুঝতে পারবে যে এটা কোরআনের আয়াত আর অমুক সুরার আয়াত তাহলে এটা যে কোরআনের আয়াত এটা কার মুখ দিয়ে আসতে হবে আল্লাহর রাসুলের মুখ দিয়ে আসতে হবে আর যখনই আল্লাহ রাসুলের মুখ দিয়ে বের হলো এটা কোরআনের আয়াত তখনই সেটা হাদিসে পরিণত হয়ে গেল আল্লাহ রাসুলের হাদিস যখন থাকবে না মানে আল্লাহ রাসুলের কথা যখন থাকবে না তখন কোরআনও থাকবে না আল্লাহ রাসুলের কথা দিয়েই নির্বাচিত হবে নির্ধারিত হবে যে এটা কোরআন এবং অমুক সুরার অধীনে অতএব এক যারা হাদিসকে অস্বীকার করে তারা মূলত প্রকার অন্তরে কোরআনকে অস্বীকার করে দুই আল্লাহ সুবহান তালা চাইলে কোরআনকে জমিনে ফেলে দিতে পারতেন ফেরেস্তা দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারতেন এই নেও কোরআন পড়ো মানো অনুসরণ করে চলো এরকম কি পারতেন না আল্লাহ অবশ্যই পারতেন তাহলে কেন একজন নবীকে চল্লিশ বছর যাবৎ যাচাই বাচাই করে এত কষ্ট করে নবুয়ত দিয়ে তেরো বছর মক্কার কষ্টের জীবন বাকি দশ বছর জেহাদি জীবন তেইশ বছরের ঝাড় ঝামেলা ঝঞ্ঝাট পূর্ণ এক জীবন দিয়ে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে কোরআন কেন অবতীর্ণ করলেন একটাই কারণ যে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যেন এই কোরআনের ব্যাখ্যা নিজে আমল করে নিজের কথা দিয়ে নিজের কাজ দিয়ে জাতিকে বুঝিয়ে যেতে পারেন যে এটা হচ্ছে কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআনের উপর এভাবে আমল করতে হয় তাহলে যদি রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের ওই তেইশ বছর প্রয়োজন থাকে তার ওই আমলের তার ওই কথার তার ওই কাজের তাহলে সেই তেইশ বছরের রাসুলের কথা এবং কাজের কি আজকে প্রয়োজন না যদি তেইশ বছরের ওই কথা কাজ আজকে আমরা না পাই তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের পৃথিবীতে আসা বৃথা নাহজুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি অতএব ওই তেইশ বছরের রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যা করেছেন যা বলেছেন কোরআনের ব্যাখ্যায় তাই হচ্ছে হাদিস অতএব হাদিসকে আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে হবে উপস্থিত থাকা জরুরি এই জন্যই আল্লাহ সুবহান তালা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে তেইশ বছর কোরআনের ব্যাখ্যা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন তিন তারা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে একটা পয়েন্ট তিন নাম্বার যে হাদিস ছাড়া ইসলামী শরীয়ত অচল কিভাবে অচল একটা শুধু উদাহরণ দেই আপনি যদি এখনই মারা যান মরার পর থেকে নিয়ে কাফন দাফন জানাজা কবরে রাখা গোসল করানো সব কিছুর বিষয়ে কোরআনে একটা আয়াত খুঁজে পাবেন মানুষের মৃত্যু থেকে নিয়ে একজন মুসলিমের মৃত্যু থেকে নিয়ে কবর দেওয়া পর্যন্ত এই বিরাট একটা বিষয় শুধু মুসলমান কোথায় পেতে পারে হাদিসে পেতে পারে তাহলে হাদিস ছাড়া ইসলামী শরীয় এরকম আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে কোরআনে আল্লাহ বহুবার সালাতের কথা বলেছে সালাত কিভাবে পড়বে তা বলেনি আল্লাহ রাসুল ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিয়েছেন তিন চার তারা যে অভিযোগগুলো উত্থাপন করে সেই অভিযোগগুলো কি যে ইমাম বোখারি রাহেমাহুল্লাহ সেই একশো চুরানব্বই হিজড়িতে জন্ম দুইশো ছাপ্পান্ন হিজড়িতে মৃত্যু এতদিন পরে তিনি একটা বই লিখল আর এই পাগল মুসলমানরা বলতেছে সেই বই নাকি আসাফুল কিতাব বাদ আসাফুল কুতুব বাদ কিতাব ইল্লাহ আল্লাহর কোরআনের পরে সবচেয়ে সহি গ্রন্থ অথচ দুইশো বছর পর লিখেছে বলে না তারা এ কথা এই অভিযোগের দুটা জবাব দিব আমি এক নাম্বার কথা হচ্ছে তারা এটা বলে ইলমে হাদিসকে ফু মেরে উড়িয়ে দিতে চায় ইলমে হাদিস ফু মেরে উড়িয়ে দেওয়ার জিনিস নয় আপনি জেনে রাখুন পৃথিবীতে যত ইঞ্জিনিয়ার যত ডাক্তার যত জ্ঞানী যত বিজ্ঞানী যত পণ্ডিত এক একটা বিষয়ের পিছনে যত পরিশ্রম করেছে পদার্থবিজ্ঞানের পিছনে একজন পদার্থবিদ যত পরিশ্রম করেছে ডাক্তারি বিদ্যার পিছনে একজন ডাক্তার যত পরিশ্রম করেছে ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যার পিছনে একজন ইঞ্জিনিয়ার যত পরিশ্রম করেছে সকলের পরিশ্রম যদি এক জায়গায় করা হয় তাহলে দুনিয়ার মহাদেশরা হাদিসের পিছনে যত পরিশ্রম করেছে মহাদেশদের পরিশ্রমের চারানাও বিন্দু পরিমাণ তুলনা তাদের পরিশ্রমের সাথে হবে না হাদিস হচ্ছে এমন ভারী জিনিস বাহরুল্লাহ সাহেল আলাহ এমন সমুদ্র যার কোনো তীর না 
সম্মানিত উপস্থিতি মহাদ্দেশদের পরিশ্রমের একটা উদাহরণ দিব আবু হেরা রাজি আল্লাহ তার আনহু তার ছাত্র হাম্মাম বিন মুনাব্বে তার ছাত্র মামার বিন রাশেদ তার ছাত্র আব্দুর রাজাক বিন হাম্মাম হাসান আনি তার ছাত্র আহমদ বিন হাম্বাল তার ছাত্র ইমাম বুখারি আহমদ বিন হাম্বালের মুসনাদে আহমদ আর আব্দুর রাজাক বিন হাম্মাম হাসান আনির হচ্ছে মুসান্নাফ আব্দুর রাজাক আব্দুর রাজাক বিন হাম্মাম হাসান আনি হচ্ছে মামার বিন রাশেদের ছাত্র মামার বিন রাশেদ হাম্মাম বিন মুনাব্বেহের ছাত্র আর হাম্মাম বিন মুনাব্বেহ আবু হেরা রাজি আল্লাহ তাআলা আনির ছাত্র হাম্মাম বিন মুনাব্বেহ যিনি छात्र सम्मानित उपस्थिति कथा जीवन दिए भलोबाशन स्मरण कर मन रखार की मुखस्त करा लगे এভাবে বই পড়ার মতো ঝুঁকে ঝুঁকে মুখস্থ করা লাগবে লাগবে না তাহলে যে সাহাবিরা রাসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লামকে তাদের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন দুনিয়ার মানুষ আর একজনকে যত না ভালোবাসতে পারে সাহাবিরা তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসতেন সে আল্লাহ রাসুলের সাথে তারা পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করতেছে সে আল্লাহ রাসুলের সাথে তারা যুদ্ধ করতেছে সে আল্লাহ রাসুলের সাথে তারা হজ করতেছে সে আল্লাহ রাসুলের সাথে তারা সিয়াম করতেছে এই পাঁচ অক্ত সালাত আল্লাহ রাসুল কিভাবে আদায় করেছেন এই হজ আল্লাহ রাসুল কিভাবে করেছেন এই সিয়াম আল্লাহ রাসুল কিভাবে করেছেন তা মনে রাখার জন্য छाड़े बिंदु मात्र ज्ञान नल्ला तक हेदायत दान करो अल्लाह সম্মানিত উপস্থিতি এবার আমি আমার আলোচনার তৃতীয় পয়েন্টে চলে এসেছি কাদিয়ানি কাদিয়ানিদের নিয়ে এখন অনেক আলোচনা হচ্ছে না এই জন্য একটু আলোচনা হওয়া উচিত কাদিয়ানিদের বিষয়ে আরও একটু আলোচনা হওয়া উচিত যে কেউ কেউ আহালে হাদিসদের বলে আহালে হাদিসরা নাকি কাদিয়ানিদের এজেন্ট তাদেরকে ইতিহাস জানা থাকতে হবে এই পৃথিবীর বুকে ভারত উপমহাদেশে কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে যারা সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি বাহাস মনা যারা মোবাহালার মাধ্যমে কাদিয়ানিদেরকে যারা মাঠে ময়দানে পরাস্ত করেছে সেই জামাতের মধ্যে শীর্ষ স্থানে থাকবে আহলে হাদিস জামা একজন ব্যক্তি নামধারী সহি আকিদা ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছে যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানির বিরুদ্ধে উমুক উমুক বাহাস করেছে উমুক উমুক এটা এটা করেছে আর কোথাও আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর নাম নেয়নি আমি বলবো হয় সে অজ্ঞ 
অথবা সে জ্ঞান ও পাপী ইতিহাস চোর যে ব্যক্তি কাদিয়ানিদের ইতিহাস বলবে কিন্তু আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃত শরীর নাম নিবে না সে হয় অজ্ঞ অথবা জ্ঞান পাপী আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃত শরী আহলে হাদিসদের এমন একজন দিকপাল আলেম ছিলেন যিনি একই টেবিলে একই মঞ্চে বসে একই সাথে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান শিয়া সুন্নি বেরলবি যত বেদাতি বাতিল ফের কাছে সকলকে একই টেবিলে একই সাথে বসে পরাস্ত করে একই দিনে উঠে যাওয়ার মতো জ্ঞান যার নিকটে ছিল তার নাম মৌলানা আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃত শরীর রাহিমাহুল্লাহ তিনি এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানির সাথে মোবাহালা পর্যন্ত করেছেন এইভাবে আল্লাহ যদি আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের নবুয়তের দাবিতে সত্য হয়ে থাকি তাহলে গোলাম আহমদ কাদিয়ানির জন্য আমার জীবদ্দশায় মৃত্যু হয় আর আমি যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের খাতমে নবুয়তের দাবিতে মিথ্যা হয়ে থাকি তাহলে আমার জন্য গোলাম আহমদ কাদিয়ানির জীবদ্দশায় মৃত্যু হয় এই মোবাহালার পরে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি বাথরুমে পড়ে নিকৃষ্টভাবে নেক্ষারজনকভাবে মারা গেছিল আর মাওলানা আল্লাহ সানাউল্লাহ অমৃত শরী তার মৃত্যুর পরও চল্লিশ বছর যাবৎ পৃথিবীর বুকে হাতমেন বোতের মর্যাদা হিসেবে জীবিত ছিলেন তাহলে কাদিন ফিরকার পতন কার হাতে হলো জোরে বলেন কার হাতে হলো আহলে হাদিসদের হাতে হলো আজকেও বলতে চাই রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলছেন আমি হচ্ছি সর্বশেষ নবী আমার পরে আর কোন নবী আসবে না আর সালমান ফার্সি রাজি আল্লাহ ঘটনা আপনাদের জানা থাকা উচিত আল্লাহ রাসুলকে খুঁজতে 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 তিনি গোলাম হয়ে সাড়ে তিনশো বছর তিনি জীবিত ছিলেন গোলাম হয়ে তিনি মদিনায় আসলেন মদিনায় আসার পর তিনি তার আগের পাদ্রিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি এখন কার নিকটে দিনে হক খুঁজে পাব আগের পাদ্রি বলল ভূমিতে অচিরে একজন নবী বের হবে যিনি হিজরত করবে বাইনাল হার্রাতাইনের মধ্যে ওই নবী তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভক্ষণ করবে না হাদিয়ার মাল ভক্ষণ করবে তার দুই কাঁধের মাঝে থাকবে তিনি হবেন সর্বশেষ নবী সালমান ফার্সি রাজি আল্লাহ মদিনে আসলেন গোলাম হয়ে থাকলেন অনুসন্ধান করতে লাগলেন নবী একদিন শুনতে পেলেন মদিনে নাকি একজন নবী এসেছে তিনি বললেন কি দনাস কোথা যখন আমি শুনলাম মদিনে একজন নবী এসেছে তখন গাছ থেকে পড়ে যাই যাই আবেগের আগে আবেগের আতিশয্যে আমি গাছ থেকে পড়ে যাই যাই তখন সাথে সাথে নিচে নেমে জামা তোমা কানি আমার নিকটে যা ছিল তা জমা করলাম তারপরের দিন আবার গেলেন তার নিকটে যা ছিল তা জমা করিনি আল্লাহ রাসুলের দরবারে গেলেন গিয়ে বললেন চারপাশে ঘুরতে লাগলাম ওই তৃতীয় আলাম দেখার জন্য রয়েছে আল্লাহ রাসুলের পরে আর কোন নবী আসবে না তখন তিনি সাথে সাথে ওখানে পড়লেন আশহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি কাদিয়ানিরা তো কাফের কাফের যারা কাদিয়ানিদেরকে কাফের মনে করবে না তারাও কাফের ঠিক আমি বাংলাদেশ সরকারের নিকটে দাবি জানিয়ে বলতে চাই এই দেশে হিন্দুরা আছে থাক থাকতে পারে খ্রিস্টানেরা আছে থাক থাকতে 
পারে বৌদ্ধরা আছে থাক থাকতে পারে কাদিয়ানিরাও আছে থাক থাকতে পারে কিন্তু কাদিয়ানি নাম নিয়ে থাকতে হবে কাফের নাম নিয়ে থাকতে হবে যেমন হিন্দুরা নিজেকে হিন্দু বলে বাংলাদেশে থাকে নিজেকে খ্রিস্টান বলে খ্রিস্টানেরা থাকে কোনো হিন্দু নিজেকে মুসলিম বলে বাংলাদেশে থাকে না কোনো খ্রিস্টান নিজেকে মুসলিম বলে বাংলাদেশে থাকে না এইভাবে যদি কাদিয়ানিরা চায় নিজেদেরকে কাদিয়ানি পরিচয় দিয়ে কাফের হয়ে বাংলাদেশে বসবাস করুক কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আহমাদি মুসলিম নাম নিয়ে মুসলিম পরিচয় নিয়ে বাংলাদেশে কাদিয়ানিদের বসবাসের সুযোগ নাই এদেশের ষোল কোটি মানুষ এদেশের ষোল কোটি মানুষ এই দাবি জানায় যেভাবে বিশ্বের চল্লিশটি মুসলিম রাষ্ট্রে কাদিয়ানিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশেও আমরা দেখতে চাই কাদিয়ানিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা করা হয় এবং সরকারের নিকটে আবেদন জানাব সরকারের কোনো কেউ যেন কাদিয়ানিদের প্রতি দুর্বলতা না দেখায় এটা এদেশের জনগণ বরদাস্ত করবে না সম্মানিত উপস্থিতি পরিশেষে আপনাদের নিকটে বলতে চাই কয়েকটা কথা এই যে হিজবুত তাহিদের বিরুদ্ধে বললাম মুনকিরা হাদিসের বিরুদ্ধে বললাম কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে বললাম জঙ্গিদেরটা রেখে দিলাম সময় সংকীর্ণ অনেক বড় বড় বক্তা আছে এগুলোর বিরুদ্ধে বলতে গেলে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তাহলে দুটি কথা বলে নেই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দুটি কথা বলে নেই জঙ্গিদের বাতিল ভ্রান্ত আকিদার মূল ভিত্তি হচ্ছে দুটি এক তারা দাবি করে যে কবিরা গুনাহগার মুসলিম মুসলিম নাই কাফের হয়ে গেছে দুই মুসলিম রাষ্ট্রকে তারা কাফের রাষ্ট্র মনে করে এই দুটা হচ্ছে তাদের মূল ভ্রান্তির কারণ এক তারা কাবিরা গুনাহগার মুসলিমকে কাফের মনে করে তার খণ্ডন স্বয়ং আল্লাহ সুবাহ সুরা তাহরিমের চার নম্বর আয়াতে বলছেন ইয়াহাল্লাহিনামানতুইলাল্লাহিতাওবাতান্নাসুহা ওহে তোমরা আল্লাহর নিকটে তওবা করো জেনে রাখবেন যখন মানুষ সাগিরা গুনাহ করে তখন উজু করলে মাফ হয়ে যায় যখন সাগিরা গুনাহ করে তখন নামাজ পড়লে সালা তাদাই করলে মাফ হয়ে যায় কিন্তু কাবিরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না আল্লাহ সুরা তাহারিমে বলতেছেন ওই সমস্ত মুমিনদেরকে যারা কাবিরা গুনাহ করেছে তাদেরকে তওবার নির্দেশ দিচ্ছেন আর আল্লাহ বলছেন হে কাবিরা গুনাহকার মুমিনগণ তোমরা তওবা করো বুঝা গেল কাবিরা গুনাহ করার পরেও সে এখনো মুমিন আছে কাফের হয়নি সুরা হুজরাতের নয় নাম্বার আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পরে লড়াই করে তাহলে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দাও জেনে রাখবেন একটা মুসলিম যদি আর এক মুসলিমের গায়ে হাত তুলে কাবিরা গুনা একটা মুসলিম আর এক মুসলিমের গায়ে হাত তুলতে পারে না বহু হাদিস যেটা কিছুক্ষণ পরে বলবো ইনশাআল্লাহ এখানে এক মুমিন আর এক মুমিনের উপর হাত উত্তোলন করতেছে কাবিরা গুনাহ করতেছে তারপরও আল্লাহ সুরা হুজরাতের নয় নম্বর আয়তে বলছে বিন্দু মাত্র ইমান আছে এই সকল হাদিস প্রমাণ বহন করে যে কাবিরা গুনাহগার ব্যক্তি কাফের নয় বরং কাবিরা গুনাহগার ব্যক্তি এখনো মুমিন আছে সম্মানিত উপস্থিতি এখন কেউ যদি কাবিরা গুনাহগার মুমিনকে আমরা কি বলবো বলবো ফাসেক মুসলিম তাপিষ্ট মুসলিম পাপাচারী মুসলিম গুনাহগার মুসলিম এটা বলে তাকে আমরা সম্বোধন করব কাফের বলবো না এখন কেউ যদি কাবিরা গুনাহগার মুসলিমকে হত্যা করে তাহলে তার কি হবে আল্লাহ সুবাহানবই নম্বর আয়তে বলছেন কেউ যদি কোনো মুমিনকে হত্যা করে তাহলে তার থাকার জায়গা জাহান নাম এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল আল্লাহর জন্য যে কেউ যদি কোনো মুমিনকে হত্যা করে তার থাকার জায়গা জাহান নাম কারো থাকার জায়গা জাহান নাম হওয়াই যথেষ্ট ছিল কিন্তু রক্ত যে মুমিনের এই জন্য আল্লাহ থামলেন না আল্লাহ বললেন খালেদাং ফিহা শুধু জাহান নামে যাবে না জাহান 
নামে চিরস্থায়ী থাকবে এতটুকু বলাও যথেষ্ট ছিল আল্লাহর জন্য কিন্তু রক্ত যে মুমিনের এই জন্য আল্লাহ থামলেন না আল্লাহ বললেন গাজেব আল্লাহ আলহি আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত কারো উপর আল্লাহ রাগান্বিত হওয়াটাই যথেষ্ট ছিল কিন্তু রক্ত যে মুমিনের এই জন্য আল্লাহ থামলেন না আল্লাহ বললেন না রাহু আল্লাহর অভিশাপ তার উপর বর্ষিত হোক কারো উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হওয়া যথেষ্ট ছিল কিন্তু রক্ত যে মুমিনের এই জন্য আল্লাহ থামলেন না আল্লাহ বললেন আল্লাহ তার জন্য কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন শুধু একজন মুমিনকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ এতগুলো বিষয় বললেন এক জাহান নামে যাবে দুই চিরস্থায়ী জাহান নামে থাকবে তিন আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত চার আল্লাহর অভিশাপ তার উপর বর্ষিত হবে পাঁচ তার জন্য আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছে কেন রক্ত মুমিনের তাই हत्या कर सकल मानुष के सकल जीन के सकल फेरस्ता के अल्लाह एक साथ जहां नाम निक्षेप करते दिदा कर दाम बस सम्मानित उपस्थिति क्योंकि देखें आज के खारिजीरा जंगी देर फतवा दिए हत्या करते मुस्लिम के काफे राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र के काफे राष्ट्र मन काफे राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र की जिन मुस्लिम राष्ट्र हम दारूल इसलम काफे राष्ट्र हम दारूल कुफुर जो शाहरुल्ला महदेश देहलवी शाह इस्माइल शहीद जो शाह अब्दुल अजीज महदेश देहलवी के गए बलें जतदिन तो भारत दारूल इसलम छो भारत मुसलमान अधीन छो छर हमें शासन कर ख्रीटान बिुदे इंगरेज बिुदे जुद्ध करते चाह आगे अपन निकटे फतवा चाह आपनी बोलें भारत दारूल इसलम नय भारत दारूल कुफुर तक साथे साथ अब्दुल अजीज महदेश देहरुब्रहिम्ला लिखित फतवा दिलें भारत दारूल इसलम नय भारत दारूल कुफुर हो गए एर मान हम मुस्लिम राष्ट्र और काफे राष्ट्र शेख साले आलोसाइमिन बोलते हैं कौन मुस्लिम राष्ट्र कौन एक जेदेश नेता मुस्लिम दुई जेदेश अधिकांश मानुष मुस्लिम तीन जेदेश इसलमी संस्कृति सभ्यतार प्रभाव रही है पाचक्य साला तदाय को बाधा नहीं हज साला सियाम को बाधा नहीं मुस्लिम राष्ट्र बोलते पर मुस्लिम राष्ट्र अनेक अन्या करे अनेक विधान माने ना तो कि बोलब एक जन गुनाहगार मुस्लिम जमन फासेक मुस्लिम तेम ही एक गुनाहगार राष्ट्र हे फासेक राष्ट्र और एक कथा बी जकत खरच ठीक है मानलम क्यों हमार टा नहीं हिसाब परिमाण सम्पे मालिक होते कि जोर कर चूरी डाकती कर अत सम्पे मालिक हब जाते जकत खरच है ये कि चलो चलो ना जेने रखे दिन बोलें एकामते दिन प्रत्येक मुस्लिम राष्ट्र नेतार फरज प्रत्येक छप्पन्न सतान्न मुस्लिम राष्ट्र प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट फरज राष्ट्र इसलम वास्तवयन करते जवाब दीते हैं क्योंकि निसाब पर सम्पे मालिक होनी जोर जमन जकत करते जाब ना ठीक एखो आल्ला राष्ट्र क्षमता देनी जोर राष्ट्र क्षमता दखल करते जाबना
এটা ইসলাম সমর্থন করে না ইসলাম কি চায় ইসলাহ আহমদ বিন হাম্বালকে জেলে নিক্ষেপ করলো বলেন নি বিদ্রোহ করো সাইয়েদ মুজাদ্দিদ আল ফিসানিকে জেলে নিক্ষেপ করলো বলেন নি বিদ্রোহ করো ইবনে তাইমিয়াকে জেলে নিক্ষেপ করলো বলেন নি বিদ্রোহ করো কি করেছেন ইসলাহ সংশোধনের চেষ্টা করা আমরাও সংশোধনের চেষ্টা করব লম্বা আলোচনা সংক্ষেপে একটা কথা বলতে চাই যখনই আমরা এই আলোচনা করতে চাই তখনই বলে যারা সৌদি আরবের রিয়াল খেয়েছে পেট্রো ডলার খেয়েছে এই জন্য এরা এভাবে কথা বলতেছে জেনে রাখুন আল্লাহ আল্লাহর কসম व्याख्या জেনে রাখুন মুসলিমরা যে দুইবার বিপদে পড়েছিল যখন বাইতুল মাকদেশ দখল করে নিয়েছিল ক্রুসেডাররা তখন কোনো টুটা ফুটা ছুটকা ফুটকা সন্ত্রাসী জঙ্গি দলের নেতা বাইতুল মাকদেশ মুক্ত করেননি রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক সালাহউদ্দিন আইয়ুবি বাইতুল মাকদেশ মুক্ত করেছিলেন যখন হালাকু খাঁ চেঙ্গিস খাঁ মুসলমানদের মাথা কেটে মিনার বানাতো তখন মুসলমানদেরকে হালাকু খাঁ চেঙ্গিস খালের কবল থেকে কোনো ছুটা ফুটা জঙ্গি দলের নেতা মুক্ত করেনি জাহির বেরবেস খান যিনি যিনি রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক ছিলেন নেতা হিসেবে তিনি মুসলমানদের মুক্ত করেছেন এই জন্য আল্লাহ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন সুলতান আন্নাসিরা তোমরা সাহায্যকারী নেতা চাও আল্লাহ আল্লাহর কসম আল্লাহ আল্লাহর কসম আল্লাহ আল্লাহর কসম হে যারা আমাদেরকে বলো যে আমরা পেট্রো ডলারের গোলাম যারা বলো যে আমরা সরকারের গোলাম যারা বলো যে আমরা সৌদির রিয়াল খাই তারা কান খুলে শুনে নাও আল্লাহর কসম কোনোদিন যদি এমন রাষ্ট্র নেতা আসে যে সালাহউদ্দিন আইয়ুবির মতো জাহির বেরবেস খানের মতো জেহাদের ডাক দিবে সেই দিন আহলে হাদিসের বাচ্চারাই জেহাদের সামনের কাতারে থাকবে সম্মানিত উপস্থিতি বক্তব্য শেষ করছি আমি আপনাদের সামনে দাওয়াত দিতে আসিনি দোয়া নিতে এসেছি মাজলুম আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন 
আব্বুর জন্য দোয়া করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন মেজ ভাই আব্দুর রহমান যার বক্তব্য আপনারা শুনে থাকেন মাঝে মধ্যে জামিয়া সালাফিয়া বানারাসে পড়তেছে ছোট ভাই আব্দুর রহিম মিশর আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেছে আমাদের দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ নাই আল্লাহ আল্লাহর কসম আল্লাহর দিন প্রচার করতে চাই পারিবারিকভাবে পুরো পরিবার নিয়ে এই দুই জামিয়া সালাফিয়া প্রতিষ্ঠার পেছনে এই উদ্দেশ্য আল্লাহর কসম দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ নাই শুধু আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ সুবাহান তালা যেন তার গায়ে বি মদত আমাদের জন্য অব্যাহত রাখে আল্লাহ আমিন আমাদের যেন তার দিনের খেত মতের জন্য কবুল করে আল্লাহ আমিন এই বলে আজকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ